ஹலோ ஆல் வணக்கம் டபிள்யூடிசி பைனல்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்சிட்டாங்க ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அஞ்சாவது நாள் இன்னைக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ்ல ஜெயிச்சது நம்ம எல்லாரும் பார்த்தோம் ப்ரிவியூ கொடுத்தோம் டே டு டே அனாலிசிஸ் ஸ்பீடாக சொன்னாரு நிறைய விஷயம் ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருந்தது இன்னைக்கு வந்து மொத்தமா வந்து எல்லாமே ஆஸ்திரேலியா காலி பண்ணி விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு பீடாக் நம்ம கூட இருக்காரு வெல்கம் டு ஷோ பீடாக் என்ன ஆச்சு ஆக்டோபஸோட ப்ரடிக்ஷன் மண்ணு விழுந்துருச்சு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மண்ணு விழுந்தது அப்படின்னு பிளேம் பண்ண முடியாது அதாவது நீங்க டே ஒன்னுல ஆஸ்திரேலியா ஒரு நாள் முடிஞ்ச அப்புறம் சோ அப்படிங்கும் போது நேற்று அதை அப்படியே ஸ்லோவா பில்ட் அப் பண்ணி சிக்ஸ்டி நைன் தேர்ட் டூ கொண்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் நம்ம சொன்னோம் ப்ரீவியஸ் டேல த்ரீ எயிட்டி டு த்ரீ நைன்டி வந்தா ஒரு அவுட் சைடு சான்ஸ் இருக்கு அவங்க இந்த ஃபினிஷ் வித் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் பர் த்ரீனு ஒரு ஐம்பது ரன்னு கூட போச்சு கூட போயிட்டு இவங்க வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர் த்ரீ வெல் பாய்ஸ்ட் இருந்தாங்க இப்ப இன்னொன்று நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஆடணும் அப்படின்னா உட்டு 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 ஆடணும் இதை அப்படியே எக்ஸாக்ட் ஜெராக்ஸ் மாதிரி நான் நேற்று சொன்னதை சொல்றேன் உட்டு 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 விட்டு ஆடணும் இப்ப வீராட் கோலி வந்து ஒரு எட்டாவது ஸ்டெம்ப்ல பிச் ஆன பால விரட்டி அடிக்க போய் அவுட் ஆனாரு அஜிங்கியா ரஹானி எப்படி அவுட் ஆனாரு நீங்க பாத்தீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்க வந்துட்டு எப்படி இருநூத்தி எண்பது ரன்னு தொண்ணூறு ஓவர்ல தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் யூ டு ஈவன் திங்க் அபவுட் ரன் ரேட்டட் ஆஸ்திரேலியா எப்படி ஆடினாங்க டே போர் யோசிச்சு பாருங்க எழுபத்தொன்பது ரன்னு ரெண்டு விக்கெட் டேவர் ஆல்சோ இன் சிமிலர் கொஸ்டின் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபார் ஒன் பர் ஃபோர் தே கேம் அட் டே ஃபோர் அப்ப கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஆடி ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பொட்லாம் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா ஒரு முந்நூத்தி நாற்பது ரெண்டு முந்நூத்தி ஐம்பது ரெண்டு இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர் த்ரீக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அவங்க எப்படி பியூட்டிஃபுல்லா ஆடினாங்கன்னா இந்த ஓல் செஷன் அந்த அலெக்ஸ் கேரி பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி அப்படியே பாயிண்ட்ல ஒன்னு 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 மிச்சல் ஸ்டார் கூட டிசிப்ளின் ஆடி தே ரீச் த சே த மொமெண்ட் தி வென் பாஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்ட் நைன்டி ஓவரால் லீடு அதுக்கப்புறம் தான் அடிக்க போனாங்க இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியா வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி எரர் வந்த உடனே முதல் ஓவர்லயே டீப் பாயிண்ட் பின்னாடி டீப் ஸ்கொயர்ல பின்னாடி கோலி எரானே அப்படி தள்ளி தள்ளி ஸ்டேர் பண்ணி ஸ்டேர் பண்ணி ஒன்னு ஒன்னா ஆடிட்டே இருந்தார் பியூட்டிஃபுல்லா செட் பண்ணார் ஸ்காட் போலன் ஒரு ரெண்டு பால் அப்படியே அந்த போர்ட் ஸ்டம்ப்ல போட்டு போட்டு சக்க சக்கன்னு மேல போச்சு இன்னொரு பால் வந்துட்டு அப்படியே ஃபுல்லா ஒய்டா போட்டாங்க தப்புன்னு நீங்க அடிச்சு இப் யூ கெட் அவுட் அப்புறம் ரஹானே இஸ் ஆல்சோ டூயிங் த சேம் திங் பாவன் ஜடேஜாக்கு ஒரு நல்ல பால் வந்தது ஸோ வி கான் பிளேம் இம் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி இந்த அப்ரோச் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இப்ப நேற்று நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் இதுவும் நம்ம சொன்னோம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல வாட் கைண்ட் ஆஃப் பெப்டாக் சுடபின் கிவன் தொண்ணூறு ஓவர் ஆடுங்க நம்ம மேட்ச் ஜெயிப்போம் நீங்க ரன் அடிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது செகண்ட் செஷன் தேர்ட் செஷன்ல இப்ப இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுத்த விக்கெட்ல என்ன ஸ்பீக்கர் பரத் அவுட் ஆனாரு எப்படி அவுட் ஆனாரு அடிக்க போய் அவுட் ஆனாரு ஷார்துல் தாக்கூர் நேர வர்ற பாலுக்கு எழுப்பிட முடியும் ஒரே ஒரு விக்கெட் நீங்க சொல்லுங்க அன்பிளேபிள் வால் வந்து சக்கன் எடுத்துன்னு போச்சுன்னா அது ஒன்னே ஒன்று ரவீந்திர ஜடேஜா அவுட் ஆஃப் அப்படிங்கும் என்ன <laughs> 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 அந்த முப்பது ரன் குயிக்கா அடிச்ச டிராவிஸ் செட்டு அடுத்த முப்பது ரன் அப்படியே தள்ளி 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 அறுபதுக்கு போயிட்டாரு தென் நீ ஸ்டார்ட் அட் அட்டாக்கிங் அகெயின் இவங்களுக்கு வேற ஆன்சர்ஸே கிடையாதுங்கும் போது நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் ஏரஸ் வந்து அன்பார்ச்சுனேட்டா பண்ணிருக்காங்க தட் இஸ் ஆல்சோ த மெயின் ரீசன் ஃபார் த லாஸ் டாப் த்ரீ ரீசன்ஸ் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன 
நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேவே வந்து இன்டைரக்டா ஒரு ட்வீட் போட்டேன் மேட்சு காலின்னு அதாவது நான் வந்து ஒரு ஹார்ட் கோர் இந்தியா சப்போர்ட்டர் நான் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம்ல இருக்கும்போது இந்தியா அகேன்ஸ்டா இருக்கும்போது ஐ வில் மேக் ஷூர் தட் டூ எவ்ரி திங் டு பீட் இண்டியா பிகாஸ் ஐ எம் வித் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் இப்ப நான் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டுக்கு இன்வால்வ் ஆகல அப்படின்னா ஐ எம் ஹார்ட் கோர் பேன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் வாண்ட் இந்தியா டு வின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேவே நான் போட்டிருக்க முடியும் இந்தியா ஒன் த டாஸ் இந்தியா டிசைடட் டு லூஸ் தே ஆர் நாட் பிளேயிங் அஸ்வின் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ மேஜர் டீல் உங்களுக்கு ஒரு நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்டாட்ஸ் கொடுத்தோம் டே த்ரீ டே ஃபோர் சாரி டே ஃபோர் டே ஃபைவ்ல தேர்ட் இன்னிங்ஸ் ஃபோர்த் இன்னிங்ஸ்ல ஸ்பின்னர்ஸ் எந்த மாதிரி இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்றாங்க இந்தியாவுக்கு டாப் போலர் யாரு ரவீந்திர ஜடேஜா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டாப் போலர் யாரு செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல நேதன் லைன் ஸோ நான் வந்து ஒன்னே ஒன்று என்ன கேட்கறேன்னா தேர் ஆர் டூ வேஸ் ஆஃப் சீயிங் இட் அதாவது ஒன்னு என்னன்னா இப்ப வந்துட்டு இந்த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அந்த டீம்ல இருக்கிற அனலிஸ்ட் கூப்பிடணும் ஒன்னு And the analyst should be himself able to drive the data which is going to be important. He said, sir, you are going to be batting the arm and toss in. You are going to be able to do the spinner. He said, no, he is not going to be confident. What do you do with the top management? If you start the test match, you are going to go to England. You are going to say, Thambi, you are going to say, I am going to say, I am going to say, what do you do with the top management? இந்த மேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி டே பிரிவியூல பாஸ்ட் போலர்ஸ் நூத்தி எண்பத்தி ஆறு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க ஸ்பின்னர்ஸ் அறுபது விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு மொட்டையா ஸ்டாட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்பின்னர் ஆடாத ஒரு ஸ்பின்னர் போகும் அதை எப்படி டெசிமேட் பண்ணி ஒவ்வொரு டேவா ஒவ்வொரு செஷனா உடச்சு பாஸ்ட் போலர்ஸ் எப்ப கேமுக்கு வரான் ஸ்பின்னர்ஸ் கேமுக்கு எப்ப வரான் அந்த மாதிரி யோசிச்சு நீங்க அனலிஸ்ட் முன்னாடி நீங்க இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கணும் ஒரு செக் லிஸ்ட் மாதிரி எடுத்துட்டு போயிட்டு எனக்கு இதுக்கெல்லாம் நீ பதில் சொல் ஒண்ணு அந்த அனலிஸ்டாவே கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அனலிஸ்ட் இந்த கேள்வி கேட்டுட்டு டாஸ் டெசிஷன் என்ன அப்படின்றத பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பிளேயிங் லெவல் என்னன்றத டிசைட் பண்ணணும் நீங்க இதை பண்ணலன்னா ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி இட்ஸ் நாட் கோயிங் டேப்பர் இன்னொரு கேள்வியும் நான் கேட்கறேன் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லா டீம்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டார் ஃபார்ம கிரிக்கெட்டர் தான் வந்து ஒரு கோச்சா இருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் கோச்சா இருக்காங்க ஒரு போலிங் கோச்சா இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு டீம்ல இந்த பார்மர் கிரிக்கெட்டர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கோச் நாங்க பண்ற வேலைய யாராவது ஒரு பார்மர் கிரிக்கெட்டர் இது வரைக்கும் வந்திருக்காங்களா நீங்க பாத்துருக்கீங்களா ஏன் தெர் சுட் பி அ ரைட் ரீசன் ஃபார் தட் வந்தா நான் பேட்டிங் கோச் நான் வந்து அந்த காலத்துல பத்தாயிரம் நடிச்சிருக்கேன் நான் ஐநூறு விக்கெட் எடுத்திருக்கேன் நான் போலிங் கோச் நான் ஹெட் கோச் எல்லாரும் வராங்களே வழிய ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கோச் இது வரைக்கும் ஒரு ஐபிஎல்லயோ இது இல்லைன்னா ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்லயோ இல்லைன்னா ஒரு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஐஎஸ்டிசிலயோ நீங்க பாத்திருக்கீங்களா இத வியூவர்ஸ் கிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இந்த ரோல் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப ஆண்டி பிளவர் மாதிரி ஒரு கோச் நான் சொல்றேன் அவர் சிம்பாபேவோட பார்மர் கிரேட்டு அவங்க ஜிம்பாவே அந்த காலத்துல வந்து மேட்ச் ஜெயிச்சுதா தரித்திரமே கிடையாது அதாவது இந்த காஞ்சிபுரத்துல அத்தி வரதர் கோவில்ல அந்த பிள்ளையார் சிலையை வந்துட்டு நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் எடுத்துட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல சிம்பாபே நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் மேட்ச் ஜெயிக்கும் ஆனா இவர் எங்க போனாலும் தட்டி கட்டி தூக்குறாரு அவரோட ரெக்கார்ட்ஸ் சொல்றேன் டி டென் லீக் ஜெயிச்சிருக்காரு பி எஸ் எல் ஜெயிச்சிருக்காரு கரீபியன் லீக் ரெண்டு வருஷம் பைனல்ஸ் வந்திருக்காரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு டீமை வச்சுட்டு ஹண்ட்ரட் ஜெயிச்சிருக்காரு அவர் வந்து இங்கிலாந்தோட அவர் இருந்த போது இங்கிலாந்து வந்து நம்பர் ஒன் இந்த வேர்ல்டு இப்ப இந்த ஆஸ்திரேலியன் டீமுக்கு அவர் கன்சல்டன்ட் இப்போ இந்த டபிள்யூடிசி பைனலுக்கு எப்படி அவர் மட்டும் தொட்டதெல்லாம் தொலைகுது ஐபிஎல்ல ஒரு புது பிரான்ச்சைசி எடுத்தாரு பத்து நீங்க பிளே ஆஃப்ல வர்றதுக்கு வந்து பெரிய விஷயம் இப்ப எடுத்தாரு எடுத்துட்டு என்ன பண்ணாரு போன வருஷமும் பிளே ஆஃப் இந்த வருஷம் பிளே ஆஃப் ஏன் ஒட்டச்செடுப்பாரு ஸ்டாட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணுவாரு அவரு அனலிஸ்ட் உக்காச்சி வைப்பாரு எனக்கு சொல்லு இந்த டோர்னமெண்ட் பத்தி சொல்லு ட்ரெண்ட பத்தி சொல்லு எந்த காம்பினேஷன் எடுக்கணும் எந்த பிச்சில எந்த காம்பினேஷன் ஆகணும் எப்ப பேட்டிங் ஆகணும் எப்ப போலிங் பண்ணணும் தட் இஸ் ஒன்லி ரீசன் இட்ஸ் அஹெட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் அவர் எங்க போனாலும் ஏன் ரிசல்ட் இது பண்றாரு அதனால இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் கிடைச்சிங்கன்னா இந்தியா கிட்ட முப்பத்தி எட்டு டொமஸ்டிக் டீம் இருக்குங்க இப்ப சவுத் ஆப்பிரிக்கா மத்த டீம் எல்லாம் ஒரு நாலு நாலு டீம் கண்ட்ரியோட ஓல்ட் டொமஸ்டிக் டீம் சேர்த்தா கூட முப்பத்தி எட்டு வராது போது
கன்கஷன் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆஷ் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க டிவில பாத்தது தான் அந்த பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் ஈசான் கிஷான் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு தான் பண்ணியா போட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சா அந்த மாதிரி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நிறைய <laughs> <laughs> So, he is showing promise, but if you have to do the management, if you have to do the test, if you have to do the test, then you can get a chance to get a best of the series. But I don't know whether they are really going uh, to, to be, have to. To be fair to him, uh, to be fair to him, all of them are difficult conditions, difficult opponents. If you have to go home to West Indies, whether he plays or whoever plays, that might be slightly easier, uh, comparatively. So, if you have to uh, go to the Australia and England, and you have to go to XRY, who is playing in India against West Indies, அடிச்சிட்டாங்கன்ற கம்பேரிசன் மேபி ஸ்லைட்லி அன்ஃபேர் ஆல்சோ ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் வீடா அந்த நோட் இன்னொரு கொஸ்டின் இந்த டீமை வந்து எப்படி இப்போ ரிப்பேர் பண்ணலாமா ஓவரால் பண்ணலாமா அப்கிரேட் பண்ணலாமா என்ன மாதிரி இந்த இந்தியன் டெஸ்ட் டீமில் சேஞ்சஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு கேக்வாடோ ஒரு ஜோடோ உள்ளே வர்றதுக்கான நேரம் இதுவா இல்லை எப்படி ஹவு டு டூ கோ அவுட் திஸ் லைன் அப் டெஸ்ட் லைன் அப் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க ரெண்டுல ரெண்டு டீம் ரெண்டு டீம் ஆடலான்னு சொன்னீங்க நீங்கள் இப்போ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி சத்தேஸ்வர் புஜாரா மூணு பேரும் பில்லர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஓகே லெட் அஸ் ஆல் ஆனஸ்ட்லி அக்செப்ட் இட் ஆனால் இப்ப வந்துட்டு அன்பார்ச்சுனேட்லி ரோஹித் சர்மா வந்துட்டு ஃபார்ம்ல இல்ல ஈவன் தோ இட்ஸ் டெஸ்ட் ரெக்கார்ட் வாஸ் குட் இந்த ஐபிஎல்ல இருந்து அவர் ஃபார்ம்ல இல்ல கொஞ்சம் இந்தியாவுக்கும் பெருசா அவர் அடிக்கல இப்பயும் அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணல விராட் கோலி வந்து சின்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஜான்வரி ஓவர்சீஸ் டெஸ்ட்ல இஸ் ஒன்லி ஆவரேஜிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் இஸ் நாட் ஈவன் ஸ்கோட் ஹண்ட்ரட் Chateshwar Pujara, I am a huge supporter of him. In the end, unfortunately, you can see that he has a match winning, match winning match. If you have one youngster or two youngsters, you have a senior player, you can develop a team with one youngster, you can develop a team with one youngster, you can develop a team with one youngster. The three names are, they are all 35 plus. Virat Kohli is 35 plus, Roy is 35 plus, Pujara is 35 plus. இருக்கும் <laughs> 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 இன்னொரு <laughs> Another, you have to act very fast. Right now, there is no time. Time is running out. That's why, in the spinners test level, who all do you see, Pidok? I'm going to the national reckoning. I'm going to the IPL, I'm going to the IPL, I'm going to the test quality. No, Ashwin is going to be able to do two years. I'm going to be able to do that. But if you want to do that, you can do that. You can do that. You can do that. You can do that. அவர் நம்பர் ஒன் போலர் இந்த வேர்ல்டுக்கு போது இந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இதுல ஒரு வெளியே உட்காந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் அந்த மாதிரி யோசிக்க மாட்டார் யூ வில் ஆல்சோ வாண்ட் டு ப்ரூவ் அ பாயிண்ட் தட் ஐ பிலாங் டு திஸ் 
That is the ultimate thing. Conditions or combination or whatever it is. He has been dropped and is making a comeback. Okay. That's why you see Ravindra Jadeja. I'm not going to say that. 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 Overseas, Ravindra Jadeja is a batsman who can bowl. But he has to be in my playing level. There is no second third serving. Okay. Now, in this condition, நிறைய பேருக்கு இது வந்துட்டு சர்ப்ரைசிங் இருக்கலாம்ப்பட்டு So we are in safe space and we also got Akshar Patel, who is also in the similar mold of Jadeja, who is a decent batsman and can go with control and pick wickets. Kuldeep Yadav's confidence will be very, very, very high after he was done with the uh, stint with the DC in uh, IPL. Both our reckoning will be done. Chahal is ready for test match. I'm telling you, he's a, he's a loopy, traditional leg break bowler. Both our inning is set up. Now, you can develop it. 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 someone like rutraj cake body because is technically class and very yegapatta player irukanga ipo build pannala na eppovume illa so they have to react fast so adha da so that's all uh, we have uh, time for uh, viewers pirak sonna adhe point da one point of time pathona siddhu azharuddin ivanga indian test team la irundha pove vandu ganguly and dravid were playing alongside them adukapra when ganguly and dravid were playing uh people like uh, tendulkar and kohli all played together abbe face in dhan pannanga all of a sudden ellarume veliye poittu pudhu player vandha illa so pirak sollra adhe point dhan ore point of time la rendu per moonu player replace pandradhukku badhila gradually i think uh, time to take the call on that note ungalude final thoughts pirak adha enakku i'm extremely hurt actually the problem is uh... ஏன்னா வந்துட்டு இது இது வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு வருஷம் உழைப்பு ஓகே இப்ப இந்த டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப்பா இருக்கட்டும் மூணு வாரம் டோர்னமெண்ட் இப்ப வேர்ல்ட் கப் நடக்கிறதா இருக்கட்டும் தட் இஸ் கோயிங் டு பி சிக்ஸ் வீக்ஸ் டோர்னமெண்ட் நீங்க ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு சரி கடைசி சீரீஸ் வரைக்கும் நம்ம பைனல் போவோமா மாட்டோமான்ற டிசிஷன்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராங் ஆஸ்திரேலியா மாதிரி ஒரு டீம் ஈவன் தோ யூ ஹோம் அட்வான்டேஜ் ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேலயே அட்வான்டேஜ் அன்வான்டே அன்வான்டட குடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூ ட்ரைட் யுவர் பெஸ்ட் tried and gave yourself an outside chance for kadachi nalla compete pannama finally when you see the score card when you lose by 209 it's a hammer let us all uh, honestly accept it now now na sonna or hard core indian supporter 209 runs is an absolute hammer abbing bodu romba vandu manasu valikide hopefully in the people at charge will take right decision second thing they will improve on the strategical decisions particularly when they are playing overseas இன்னைக்கு நம்ம வந்து நானும் ஆக்டோபஸும் ரொம்ப வந்து அகண்ட இதோட சிரிச்சுட்டு இந்த ப்ரோக்ராம கொடுப்போம்னு நினைச்சோம் பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா அது ஆகல பட் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் யூனோ நெக்ஸ்ட் டே தட் இஸ் கோயிங் டு கம் அப் த வேர்ல்ட் கப் தட் இஸ் கோயிங் டு கம் அப் வி வில் ஆல்சோ கோயிங் டு யூனோ என்டர்டைன் யூ வித் சம் ஆஃப் த டிஎன்பிஎல் எபிசோட்ஸ் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஆல்சோ அந்த ஆஷஸ் விச் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஃபாலோயிங் என் முகத்துல சிரிப்பு இல்ல தட் இஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு புட் அப் அ பேக் ஸ்மைல் பிகாஸ் ஐ ஆம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹார்ட் ப்ரோக்கன் தட்ஸ் ஆல் வி ஹாட் இயர் அன்லெஸ் வி கோ பேக் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எபிசோட் கவரிங் டிஎன்பிஎல் thanks a lot for your support i am disappointed i'm sure you're also disappointed but there are very big things that is to come on that is going to be the world cup you know that's going to fall in place in october until then we come back for the next episode thank you and bye bye